在《甄嬛传》中有这么一个人，他对人无数，却无人敢轻易加害于他。他就是人送外号“拽飞”的叶兰依。这集咱们就来唠唠，为什么没有人加害叶兰依？第一点，叶兰依有皇上和太后护着。自从华妃下线，甄嬛离宫之后，皇上可以说是连一个可心的人都没有。好不容易在百居园遇见了叶兰依这个华妃周边，皇上没有和太后商量，更没有告诉皇后，直接派苏培盛到百居园去把叶兰依接进宫了，并且在把叶兰依接进宫之后，皇上一下早朝就跑去找叶兰依唠嗑，哪怕叶兰依对他爱搭不理，皇上依旧把叶兰依视作珍宝。又是派人给叶兰依送去一大堆衣服料子，又是破例允许叶兰依在宫中开动武园。瞧着皇上对叶兰依百般宠爱，谁敢在这个时候为难叶兰依呢？这不是上赶着送人头吗？更何况在叶兰依刚被接到宫里的时候，咱们看是谁给叶兰依安排住处的？寿康宫后头春喜殿还空着，立刻叫人打扫出来给他住。是。别看太后表面上嫌弃叶兰依出身低微，嘴上说着什么狐媚惑主，实际上太后不让叶兰依住进养心殿的偏殿，而是让她住在寿康宫一带。一来是因为太后摸不清叶兰依的性子，害怕叶兰依会祸乱朝纲。二来是因为太后担心皇后会对叶兰依下手，她之所以让叶兰依住在自己的管辖范围内，就是防止以后叶兰依有孕了，如果有人生出歹心，她也能及时护住叶兰依。有皇上的宠爱，又有太后的庇护，在这种情况下，还有谁敢去加害叶兰依呢？哎，巧了，这不是还真有。这便是咱们接下来要说的第二点，因为叶兰依不愿意与后宫那些嫔妃们打交道，加上皇上又特意允许叶兰依不用去打请安卡。要知道，以前华妃再怎么受宠，她也只敢在请安大会上迟到一会儿，不敢不去的。如今叶兰依只是个小答应，就不用去给皇后请安，这让皇后的颜面往哪儿放？所以皇后对叶兰依可以说是恨得牙痒痒。于是为了扳回一点颜面。皇后特意以后宫姐妹想见见叶兰依为由，把叶兰依喊到了景仁宫。瞧着叶兰依来了，瓜六和齐二哈试图刁难她，结果反被叶兰依对得哑口无言。这六宫之中，谁不真心拜服皇后娘娘？真心这种话是口中随便说说就算数的吗？你。也正是因为叶兰依不像其他人一样弯弯绕绕，导致齐二哈被对之后对她十分不满，而皇后也看准了齐二哈对叶兰依不满这一点，因此在请安大会结束之后，皇后单独叫住了齐二哈，给他来了场金牌洗脑。凭他今日的恩宠，有皇子是迟早的事。还是齐嫔说的好啊，若他是个不能生的，那就好了。这套路是不是熟悉的配方，熟悉的味道？这完全是当年皇后诓齐二哈去害甄嬛的路数呀！只可惜齐二哈完全没有意识到这一点，还傻乎乎的以为皇后这是在为他和三阿哥着想。于是齐二哈立马让翠果再一次带上他的身份证，去给叶兰依来了一波实名制下毒。齐妃娘娘吩咐奴婢送一盏红枣汤来给叶答应喝。也正是因为这一碗汤，导致叶兰依再无生育能力，而齐二哈也因此自尽身亡。虽然说在这件事儿上，齐二哈是受皇后的挑唆，但是有了齐二哈这个前车之鉴，谁还会去害一个既没有背景又没孩子的人呢？第三点也是最重要的一点，叶兰依身怀绝技，除非是她甘心被害，要不然谁都没法接近她的身。为啥这么说呢？你想啊，叶兰依没进宫之前，她可是驯马女，驯马女的身段，你惹得起吗？那铁定是不能惹呀！先不说后宫那些嫔妃们只会绣绣花啥的，单说甄嬛这个大女主，人家不仅有三个男的心甘情愿为她奔波，而且人家还有大女主的光环加身。可在这种情况下，叶兰依还能把甄嬛给绑了？娘娘别小瞧这把匕首，嫔妾曾被一只不知好歹的豹子所伤，嫔妾便偷偷潜入那豹院，割断那豹子的喉管。毕姑娘若不小心叫出来，凭借手中的匕首，也会不小心割断熹贵妃的喉咙。要不是看到甄嬛手上带着果子狸送的珊瑚手串，叶兰依直接就把甄嬛给撕票了。
。这种随身带刀并且还计划周全的女人，你敢惹？当然，除了驯马练出的彪悍以及随身带刀之外，咱们再来看叶兰依误会甄嬛，辜负了果子狸当晚。为了给甄嬛这个负心女一点教训，叶兰依直接让她的猫引来了一群野猫。也正是这群猫把甄嬛给活生生的吓得早产了，连甄嬛这样的大女主都难以抵挡叶兰依的技能，其他嫔妃连顶嘴都顶不赢，还想动手？做梦去吧！